3 eksi 4 i karmaşık sayısını karmaşık düzlemde işaretledik. Gerçek bölümün 3 olduğunu görüyoruz. Bu sebeple gerçek sayıların bulunduğu yatay düzlemde 3'ü işaretledik. İmajiner kısım ise eksi 4. Bu sebeple de dikey eksende aşağı doğru 4 birim saydık ve işaretledik. Bu noktamız tam burası. 3 eksi 4 i noktası. 3 eksi 4 i'nin mutlak değerinin ne olduğunu düşüneceğiz. İsterseniz mutlak değerin ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Gerçek veya karmaşık bir sayının sıfır noktasına olan uzaklığı. Yani 3 eksi 4 i'nin mutlak değeri karmaşık düzlemin başlangıç noktası olan sıfırla bu nokta arasındaki uzaklık olacak. Burada çizdiğim uzaklık, bu uzaklık 3 eksi 4 i'nin mutlak değerine eşit olacak. Bunu nasıl düşünebiliriz? Bunu düşünmenin yollarından bir tanesi dik üçgen olarak ele almak. Konuyu dik üçgen olarak ele almak. Ve sonra da Pisagor teoremini kullanmak. O zaman hemen bir dik üçgen oluşturalım. Burası üçgenimizin yüksekliği olsun. Burası 4 birim. Üçgenimizin tabanı ise 0 ile 3 arasındaki uzaklık. Yani 3. Burası dik açı. Burası yatay çizgi. Burası da dikey çizgi. Şimdi Pisagor teoremini kullanarak 3 eksi 4 i'nin mutlak değerini bulabiliriz. Mutlak değer bu nokta ile 0 arasındaki uzaklık olacak. Yani bu dik açılı üçgenin hipotenüsü. O zaman şimdi Pisagor teoremini kullanalım ve mutlak değerimizi bulalım. Bu kenarın karesi artı bu kenarın karesi 3 eksi 4 i'nin mutlak değerinin karesine eşit olacak. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 9 artı 16 yani 25. 25 eşittir 3 eksi 4 i'nin mutlak değerinin karesi. Bir sayının mutlak değerinin pozitif olduğunu biliyoruz çünkü mutlak değer sıfır olan uzaklığı ifade ediyor ve bir uzaklıkta negatif olamaz değil mi? Dolayısıyla eşitliğin bu tarafının 25 sayısının da pozitif kökünü kullanacağız. Şimdi iki tarafın da kare kökünü alalım. 25'in pozitif kare kökü 5'tir. Bu da eşittir 3 eksi 4 i'nin mutlak değeri. Başka bir şekilde söyleyecek olursak bu ifade 5'e eşit olacak. Buradaki uzaklık 5 olacak. Bunu çizmeden sadece düşünebiliriz. Sayımızın gerçek kısmı ve imajiner kısmı var. Bu iki kısmın karelerini alabilir, toplayabilir ve toplamın karekökünü alabilirim. Eğer bunun hepsini çizmek istemezseniz bu kısa yolda kullanabilirsiniz ama nereden geldiğini mutlaka hatırlayın. Gerçek kısmın karesini aldık. İmajiner kısmın karesini aldık. Bunları topladık ve toplamın karekökünü aldık. 9 artı 16'nın toplamının karekökü. Bu da 5'e eşit.